wote ambao wame confess enyewe mmoja hata amesema imebidi amevaa mini skirt na asante by the way kwa kuwa real na ukapata mtu pale uh, akakuoa ulipotu post kwenye mtandao mmm ngoja nasema yenyewe mtu ana anataka kujionyesha ama kuonyesha kile kizuri anacho kionekane kile kizuri anacho kijulikane okay kwa hivyo watu wanataka kujionyesha watu wanataka kuisha uh, kile ambacho wamebarikiwa nacho zaidi mimi ni nani ni kuhukumu siko hapa kuhukumu mwanati mkubwa niko hapa kusemezana nawe kama chombo tu ambacho Mwenyezi Mungu anakitumia ili mchana wa leo uh, tuweze kubarikiwa na tuweze kupata jambo fulani ya mafunzo kutoka kwa neno la Bwana mwanati mkubwa kwa hivyo kuna wale wakipose watahakikisha kwamba eh makailio yao yanaonekana kabisa maka hiyo ndio stronghold yake kuna wale akipose mmoja umesikia amesema yeye kutoka kiuno kwenda juu atahakikisha kwamba kinjulikana kimeonekana yani usiona kila mtu na mmoja akasema wale ambao kidogo na umaskini wa kimaumbile kidogo wampungukiwa basi hawa post sana hizi picha lakini kila mmoja na kitu ambacho uh, anaona kwamba kimemfaa na kiko poa zaidi si ndio ambapo angependa kijulikane wengine hata ni macho tu by the way macho tu wengine ni pua wengine mdomo kwa hivyo wengi wame confess <laughs> kwamba huwa si kumbukumbu tu kuna wale ambao wana play you know you know polite humble kumbukumbu lakini kuna wale hakika wana pozo akijua wamebarikiwa kwa njia moja ama nyingine sasa wanataka kionekane haleluya ni jambo ambalo mwanati mkubwa limenifanya mchana wa leo hata mimi mwenyewe kujiangalia siko ubaya sisi tunaangalia macho yangu mashavu yangu upara wangu ama nini lakini kujiangalia hata kwa ndani zaidi mwanati mkubwa endapo maana tumeambiwa sisi ni mwili wa Kristo sio eh, sisi ni mwili wa Kristo basikiwa kama sisi ni mwili wa Kristo ikiwa Kristo ana jipiga selfie for real ikiwa Kristo anajipiga selfie na mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo angetaka ku show off ile sehemu ambayo mimi ndiyo mwili sasa sehemu ya mwili ya Kristo angetaka ku show off unanielewa mwanati mkubwa ikiwa mimi ni sehemu ya mwili wa Kristo maki sote ni mwili wa Kristo basi kama mimi ni mwili wa Kristo na Kristo anataka kupose kupiga picha ataweka ile side ambayo amani aila yuko ndio watu waone amani aila vizuri kama sehemu ya mwili wake maana anataka ku show off sajiuliza mwanati mkubwa fikiria tu no fikiria tu mwanati mkubwa sisi ni mwili wa Kristo je kama wewe ni mwili wake anaweza ku show off kwa sababu yako mwanati mkubwa trust me mwanati mkubwa nimeona ki show off kwa ayubu kama ingekuwa ni pose anapiga ana, ana wakti huo mwanati mkubwa ayubu ndo angeekwa mahali ambako picha ingemshika vizuri mpaka Mwenyezi Mungu anajipiga kifua mwenyewe have you considered umemzingatia mtumishi wangu hey, hey. umemzingatia mtumishi wangu ayubu kwa ajili ya uaminifu wake namna anavotembea mwendo eh, mwendo wake kwa imani namna ulivyo imara umeona vile Mwenyezi Mungu ame show off kwa ajili ya ayubu sehemu ya mwili ya Kristo tuseme basi Mwenyezi Mungu anaweza ku show off kwa ajili ya amani ya ila Mwenyezi Mungu anaweza ku show off kwa ajili yako anaweza Nimeangalia sana matendo ya mitume 28. Tumekuwa na Paulo huo muda wote bwana mkubwa na tunakaribia tamati ya kitabu hicho matendo ya mitume. Lakini niruhusu twende pamoja nawe matendo ya mitume kuanzia pale moja. Si kitengo kirefu vile. Kifungo kifupi sana. Nitasoma mpaka sita pale. Tulipofika salama kwenye nchi kavu Tuligundua kwamba kile kisiwa kinaitwa Malta. 
Wenyeji wa hapo walikuwa uwema sana kwetu. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha na kulikuwa na baridi. Hivyo waliwasha moto. Wakatukaribisha. Paulo aliokota mzigo mdogo wa kuni. Aliokota kuni. Akawa anazitia motoni. Hapo kwa sababu ya ile joto la moto. Nyoka akatoka katika kuni akamnasa Paulo mkononi, you know, na kujishikilia hapo, you know? Wenyeji wa pale walipokiona kile kiumbe kinaninginia kwenye mkono wake waliambiana, "He! Bila shaka huyu mtu amekwishaua mtu. Ni muuaji huyo. Na ingawa ameokoka kuangamia baharini, haki haitamwacha, aendelee kuishi." Lakini Paulo aliki kunguta kile kiumbe motoni na hakuumizwa hata kidogo wale watu walikuwa wakitazamia kwamba angevimba you know pengine angevimba hapo hapo ama angeanguka chini na afe <laughs> baada ya kungojea kwa muda mrefu bila kuona kwamba Paulo amepatwa na jambo lolote lisilo la kawaida walibadilisha fikra zao juu yake wakasema kuwa ni Mungu kuwa Paulo ni Mungu wamepata historia kwamba walikuwa baharini wamekumbwa na panda shuka mawimbi yamepiga meli imeharibika lakini wame survive hapa sasa ameumwa na nyoka nyoka amemkatalia kwenye mkono wake mwanati mkubwa gezo na ngoja nini aanguke gezo na ngoja nini afariki na wanasema eh huyu ni muaji hata kama ameponea baharini hii raundi hii itammaliza hii itamweka chini lakini mwanati mkubwa Paulo hakufa tukana na kuumwa na nyoka hakuathirika kwa njia yoyote ile na nimeangalia safari ya Paulo mwanati mkubwa mpaka sasa na kitu moja najifunza mchana wa leo kuchaguliwa na Mungu akumaanishi kwamba kuishi problems free lakini kuchaguliwa na Mwenyezi Mungu mwanati mkubwa kuna mambo mawili hufanyika faida kwako na faida kwa Mwenyezi Mungu ni rusu nianze na faida ya Mwenyezi Mungu mwanati mkubwa. Mwenyezi Mungu amekuita ku show off. Na hapa ni show off ile ni ya nzuri. Mwenyezi Mungu amekuita, Mwenyezi Mungu amekuchagua kwa sababu anataka ku show off utukufu wake. Uko naye amani ya ila. Kumradi, sijote imekujaje hapo? Ushanielewa mwanati mkubwa? Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe atakupitisha mambo yote si kwa sababu anakutesa sio kwa sababu akupendi sio kwa sababu akuwazii mema lakini Mwenyezi Mungu amekuchagua mwanati mkubwa kwa sababu lazima a show off namna alivyo show off kuhusu Ayubu karibu maji na Ayubu kupoteza familia yake kupoteza mali yake kupoteza yoyote Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya kwa nini kwa sababu alikuwa ana show off mwanati mkubwa sijui unapitia nini wakati huu pengine unajutia sana uh, tukana na yale mambo unapitia wakati huu sikiza usife moyo usivunjike moyo furahia kwamba umechaguliwa na Mwenyezi Mungu maana Mwenyezi Mungu anataka kuonyesha ulimwengu ukuu wake makuu yake kazi yake na wewe amekutumia wewe kama candidate wa kuonyesha hayo mambo yote angalia fungua na kitabu cha Yakobo moja. Yakobo moja. sitaki kukupoteza kabisa sijui kama uko hapo Yakobo moja. Tuanzie pale eh, Yakobo moja, tuanzie pale mbili. Uko hapo? Yakobo moja, tuanzie pale mbili. Nitasoma mwanati mkubwa. Ndugu zangu, muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbali mbali. Kwani mwajua kwamba imani yenu ikishika stahi, ikisha stahimili itawapatieni uvumilivu. Alright? Naomba kurejelea ndugu zangu muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbali mbali kwani mwajua kwamba imani yenu ikisha stahimili itawapatieni uvumilivu 
muwe na hakika kwamba uvumilivu wenu utawategemeza mpaka mwisho mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa chochote sasa unapopitia mambo haya yote magumu na vipindi hivi vigumu mwanati mkubwa hakika hata wewe mwanati mkubwa unakamilika unakamilishwa na Mwenyezi Mungu sasa hapa nimekwambia faida ni mbili Mwenyezi Mungu ana show off kila ambacho unacho e, kila ambacho yeye anacho ndipo sasa anataka uonekane dunia kuone watu wa kuone imagine Mwenyezi Mungu aruhusu Paulo aumwe na nyoka hawa watu akiweza kushuhudia watu ambao wanatarajia Paulo afe alafu hafi hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu amekuchagua mwanati mkubwa kuna watu mpaka wamekuwa atheist kwa sababu mambo yao yaliwaendea mrama mambo yao hayakuendea namna walivyokuwa wanatarajia wengine wametengwa wamekatiza uhusiano wao na Mwenyezi Mungu kabisa mwanati mkubwa woi vumilia Mwenyezi Mungu ana show off hali yako ya kukosa kazi wakati huu mwanati mkubwa ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ana show off mwanati mkubwa alright hali yako ya wewe kuweza pengine ndoa yako kusambaratika mwanati mkubwa Mwenyezi Mungu ana show off hali yako ya wewe kukosa mtoto kufikia sasa Mwenyezi Mungu ana show off hali yako ya wewe biashara yako kuwajua kuanguka kabisa na kila mtu kukusema mitaani Mwenyezi Mungu ana show off mwanati mkubwa itakuwa vibaya uki, ukikata tumaini na upoteze imani yako kwa Mwenyezi Mungu makile process itakuwa ijaisha mwanati mkubwa wewe mwenyewe unaendelea kukamilishwa wewe mwenyewe unaendelea kutegemezwa kutegemezwa mpaka siku hiyo ya mwisho mwanati mkubwa so kote kote mwanati mkubwa kuna faida Mwenyezi Mungu amenichagua ku show off kabla niweze kabla Mwenyezi Mungu aweze ku show off mwanati mkubwa hata hata show off ulimwengu kiwa kila kitu kitakuwa nywe kila kitu kitakuwa shuari tu yani mali kibao kila kitu nataka kiko popote nataka kwenda naweza eh, bila panda shuka hapana njia moja Mwenyezi Mungu ku show off mwanati mkubwa ni kukuangusha chini kabisa mpaka watu mpaka waone huwezi yani kibidi hata kufa ikibidi hata uwe na uvundo Lazaro mpaka kufa mpaka kuzikwa mwanati mkubwa mpaka uvundo njia moja Mwenyezi Mungu kujitukuza lazima wewe ushuke chini mwanati mkubwa katika hali ya kuwa chini zaidi flat flat njia moja Mwenyezi Mungu ku show off kwa sababu ya ku show off Mwenyezi Mungu anaweza kutikisa mwanati mkubwa mali yako Mwenyezi Mungu anaweza kutikisa kazi yako Mwenyezi Mungu anaweza kutikisa tandoa yako mwanati mkubwa kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka ku show off mwanati mkubwa si tu kwamba anakuvunja kumalize mwanati mkubwa si tu kwamba anataka ubaki fukara kiasi f... ah mwanati mkubwa lazima show off na anakupenda ndipo sasa amekuchagua alright ndipo sasa amekuchagua mwanati mkubwa huku wewe mwenyewe akiendelea ku show off unaendelea kuwa complete akiendelea ku show off angalieni amani wangu hapa eh? angalieni ayubu wangu hapa angalieni you know? akiendelea ku show off mwanati mkubwa wewe unaendelea kuimarika kwa hivyo sasa hivi kama uko katika bahari ambayo imepigwa na mawimbi kiasi fulani mwanati mkubwa relax You're the best candidate wa Mwenyezi Mungu ku show off. Wewe ni mgonjwa. Na napenda sasa hizi vile watu wanaangalia Afrika wanashangaa. Hii story ya coronavirus. Mbona mbona ipigi vile Afrika? What if ni njia moja Mwenyezi Mungu ku show off na amechagua Afrika wakati huu? What if? What if Mwenyezi Mungu ameamua kutufunika na kutuficha mwanati mkubwa? Kama kuna taifa Mwenyezi Mungu ana show off nayo ni taifa la Israeli. Wangapi wanajua taifa la Israeli? Mwenyezi Mungu amechagua hiyo taifa mwanati mkubwa ku show off. Na ha show off kwa kitu ambacho kinadhani tayari kiko strong. Ana show off kwa kitu ambacho kinajua hakina uwezo, hakina nguvu, hakina mbele wala nyuma. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu anataka kuji show off mwanati mkubwa. Ndipo sasa anapenda humility. Ndipo sasa anachukia pride. Maana katika pride Mwenyezi Mungu afurahii ku show off pale. Lakini katika kushuka, katika kunyenyekea, hapo ndipo Mwenyezi Mungu anataka ku. Kwa hivyo mchana wa leo mwanati mkubwa, 
huenda uko chini sana huenda ume, umepitia vita sana umepigwa vita kushoto kulia huenda una kesi mahakamani huenda umefungwa umeshtakiwa yani na unajua umeelewa kuna kitu ambacho ulifanya Sijui uko katika msimu upi wa maisha mwanati mkubwa but I assure you hii leo mwanati mkubwa umeokoka wewe ni mtoto wa Mungu wacha Mwenyezi Mungu wa show off na wewe wacha aonyeshe ulimwengu kile ambacho anaweza kufanya mwanati mkubwa usife moyo alright When the road gets a little bit rough, tough and hard, you can't give up. Who's even more?